হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজ অনেক দিন পরে আবারও ফিরে আসলাম আপনাদের মাঝে একটি নতুন রেসিপি শেয়ার করার জন্য হ্যাঁ বন্ধুরা আমার আজকের রেসিপি হলো বাটা মাছ ভাজা তবে এই রেসিপিটা একদমই কমন রেসিপি আমি জানি প্রত্যেকের বাড়িতে কম বেশি বানানো হয় কিন্তু তাও আমি শেয়ার করলাম কারণ আমি এই রেসিপিতে একটু নতুনত্ব এনেছি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে বাড়িতে একবার হলো ট্রাই করবেন আমি আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে তো বন্ধুরা চলুন দেরি না করে চলে যাই রান্নার প্রস্তুত প্রণালীতে বাটা মাছ ভাজার জন্য প্রথমেই যেটা লাগবে সেটা হলো বাটা মাছ আমি এখানে মাঝারি সাইজের পাঁচটা বাটা মাছ নিয়েছি এবং এটাকে কেটে ধুয়ে খুব ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি এবং বাটা মাছের গায়ে আমি বড় বড় করে কেটে নিয়েছি যাতে করে মশলাটা খুব ভালো করে ভিতরে ঢোকে এখন আমি এতে একে একে সব মশলাগুলো অ্যাড করব প্রথমেই আমি দিয়ে দিলাম প্রায় দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুন এবং জিরা আমি একসাথে বেটে নিয়েছিলাম সেটা এরপরে দিয়ে দিব প্রায় তিন চারটে কাঁচামরিচ আমি বেটে নিয়েছিলাম সেই কাঁচামরিচ বাটাটা দিয়ে দিলাম এখন দিয়ে দিব পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো হলুদ গুঁড়োটা আমি এখানে একশো চামচ পরিমাণ নিয়েছি আর দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ এখন এই সব মশলার সাথে মাছটাকে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিব এবং এর সাথে আমি দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ সর্ষের তেল তবে আপনারা চাইলে সাদা তেল ব্যবহার করতে পারেন তবে সর্ষের তেলটা দিলে ভালো হয় তাই সর্ষের তেল অ্যাড করে দিলাম এখন আমি মাছগুলোকে মশলার সাথে খুব ভালো করে মাখিয়ে প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের মতন ম্যারিনেট করার জন্য রেখে দিব ফিরে এলাম চল্লিশ মিনিট পরে আমি মাছটা ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে আমি এদিকে চুলায় প্যান বসিয়ে দিয়েছি প্যানটাও গরম হয়ে গেছে এখন আমি এর প্যানের ভিতরে দিয়ে দেব প্রায় দুই টেবিল চামচ পরিমাণ সাদা তেল তবে আপনারা চাইলে সর্ষের তেল ব্যবহার করতে পারেন যেহেতু আমি মাছে মশলা মাখানোর সময় সর্ষের তেলটা দিয়ে দিয়েছিলাম তাই এখানে আমি সাদা তেল নিলাম আমার তেলটা হালকা গরম হয়ে গেছে আমি যেহেতু প্যান নিয়েছি তাই তেলটা আমি অনেক হিট করব না সামান্য হিট করেই আমি মাছটা একে একে দিয়ে দিব আমি একে একে মাছটা দিয়ে দিচ্ছি তবে এই কাজটা একটু সাবধানে করতে হবে যাতে করে তেলটা না ছিটে ওঠে আর আর একটা কথা আপনারা মাছটা ভাজার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করবেন প্যান ব্যবহার করতে তাহলে হবে কি নেস্টটা লেগে যাবে না এবং মাছটা ভাজা খুব ভালো হবে আর যদি প্যান না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা কড়াই ব্যবহার করবেন এবং কড়াইটা অবশ্যই চুলায় হিট জাল দিয়ে অবশ্যই একটু পুড়ে নেবেন তাহলে হবে কি মাছটা নিচ থেকে লেগে যাবে না মাছটা খুব ভালোভাবেই উঠে যাবে আমি যেহেতু প্যান নিয়েছি তাই তেলটা অতটাও গরম করিনি কারণ প্যানে মাছটা নিচ থেকে লেগে যায় না আর এ পর্যায়ে চুলার আঁচটাকে একটু মিডিয়ামের থেকে একটু লো রাখতে হবে যাতে করে নিচ থেকে লেগে না যায় এখন আমি মাছটাকে ঢেকে প্রায় পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মতন রান্না করে নেব প্রায় পাঁচ থেকে সাত মিনিট পরে আমি ফিরে এলাম আমি ঢাকনাটা তুলে নিয়েছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে মাছটা কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গেছে এবং একটা পাশ ভাজাও হয়ে গেছে আমি মাছটাকে খুব সাবধানে উল্টে দেব যাতে করে ভেঙে না যায় আমি একে একে সব মাছগুলোই উল্টে দিচ্ছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন দেখুন আমার একে একে সব মাছগুলোই উল্টানো হয়ে গেছে এবং একটা পাশ খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এতে দিয়ে দিব দু থেকে তিনটা আমি পেঁয়াজ কুচো করে নিয়েছিলাম সেই পেঁয়াজ কুচোটা আমি দিয়ে দিলাম এখন আমি আবারও ঢাকনা দিয়ে দেব এবং চার থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত রান্না করে নিব ফিরে এলাম চার মিনিট পরে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে পেঁয়াজটা কিন্তু উপরে খুব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি এতে দিয়ে দিলাম কিছুটা পরিমাণ ধনে পাতা কুচি আর একটা কথা আমি এখানে পেঁয়াজ কুচি ব্যবহার করেছি আর আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন যদি পেঁয়াজ কুচিটা না দেন তাহলে কিন্তু স্বাদের তেমন একটা পরিবর্তন হবে না তাহলে এটা খেতে ভালো লাগবে আর এখানে আমি ফ্লেভারের জন্য ধনে পাতা কুচি দিয়েছি আপনারা চেষ্টা করবেন ধনে পাতা কুচিটা দেওয়ার জন্য ধনে পাতা কুচিটা দিলে হবে কি আলাদা একটা ফ্লেভার হবে এবং খেতে অনেকটা ভালো লাগবে এখন আমি মাছটাকে আবার উল্টে দিলাম দেখতেই পাচ্ছেন যে মাছটা কিন্তু দুটা পাশ খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে এবং যেহেতু আমি এটাকে আগে থেকে ম্যারিনেট করে নিয়েছিলাম তাই ভেতরটা কিন্তু খুব ভালো সফট হয়ে গেছে আমার মাছ ভাজাটা কিন্তু অলমোস্ট কমপ্লিট খানিকটা সময় পরে আমি এটাকে ছার্প করে দিব তো বন্ধুরা আমার আজকের রেসিপিটি আমি আশা করি আপনাদের কাছে খুব ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আমার চ্যানেলটি অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি 
तो आमा शादा था कर जन्नो एवं इरोकोम नोटुन नोटुन रेसिपी बार जन्नो आमा चैनल लेके अवश्य सब्सक्राइब करे रख बन धनवाद बंधुरा आमा शादा था कर जन्नो